हाँ जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला सुतीजा कैसी हैं एक सर चले जी तो ज्वाइन इन लेट्स बिगिन अच्छा आज का जो इनशाला हमारा रिमेनिंग पोर्शन रह गया है दैट हैज टू डू विद द फॉलोइंग पार्ट्स दैट वी सॉ यस्टरडे बेसिकली दो मेन चीजें हैं जिनके बारे में हमने आज बात करनी है द फर्स्ट वन इज सी एंड डी पार्ट सी और डी पार्ट रिलेटेड ही हैं इसको हम थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल जनरली आई विल गिव यू अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट दिस इज ऑल अबाउट एंड देन वी विल डायरेक्टली जंप टू द पेपर्स क्योंकि ये सिंपल तरीके हैं जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं टू हमने वी सॉ यस्टरडे व्हाई वी नीड टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी और क्या थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को टूडे वी विल सी दैट हाउ इट इज बींग कंजर्व वॉट आर द स्टेप्स बींग टेकन वॉट आर द मेथड्स बींग टेकन टू इंश्योर uh the protection of endangered species theek hai so quickly uh, what i am going to do is uh aap dekhein ke syllabus ka point agar aap dekhein c part discuss the methods of protecting endangered species including uh, these are five points that have been mentioned zoos botanical gardens conserved areas uh which include national parks and marine parks frozen zoos and seal banks ठीक है तो इसके बारे में हम बात करेंगे और इसी में जो आपके जूज हैं और नेशनल पार्क्स हैं उसमें कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के मेथड्स यूज होते हैं दे आर बेसिकली थ्री ऑफ देम आईवीएफ वी ट्रांसफर सरोगेसी और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी है uh, उसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि पास पेपर्स में वो दिया होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज बेसिकली पार्ट ऑफ आई वी एफ यहाँ पर लिखा नहीं हुआ उन्होंने आर्टिफिशल इंसेमिनेशन ए आई बट इट इज पार्ट ऑफ दैट एंड देन फाइनली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये कलिंग ई वाला पॉइंट बहुत सिंपल है और ये जो जी पार्ट है ये इवेंचुअली हम देखेंगे आज तो इन शेट्स बिगिन विद सी पॉइंट विच इज डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज इंक्लूडिंग द रोल द रोल ऑफ जूज botanical gardens conserved areas national parks frozen zoos and seed banks okay now <coughs> i will what i'll do is let me quickly go to the board right click it the name yeah that's it for you charging the wala the teacher your topic kaisa hai boring hai easy hai baaki syllabus se compare agar aap isko kare तो ये जो एंड वाला पोर्शन हम कर रहे हैं क्या ख्याल बस ठीक है आई मीन क्योंकि जनरली बच्चों को ये थोड़ा बहुत अच्छा आ रहा है कि आई फाइंड समथिंग समवट ऑफ इंटरेस्टिंग चले जी सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज बेसिकली सी पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी आर डूइंग एटीन पॉइंट थ्री एंड वी आर डूइंग सी पार्ट ऑफ द सिलेबस ओके अच्छा जी इसी को हम देख लेते हैं ऑल राइट सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट जूस एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट बोटानिकल गार्डन्स एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कंजर्व एरियाज Okay, then we will be talking. And of course, conserved areas they include both national parks and marine parks. And then finally, you have frozen zoos. And seed banks. Yeah, in pay individually, be pay papers. The questions are. We will be seeing. Jaldi se quickly, I am going to talk about. all of these so the idea of zoos is <coughs> not just for recreational purposes the reason why zoos are made in the first place is basically 
I mean, to cut it in a nutshell is basically to protect endangered species. Okay, zoos and botanical gardens. Basically, both of them, they are there to protect endangered species. And you know that endangered species, they are the species that are prone to extinction. That's why we call them as, uh, uh, you know, endangered species. Okay, now, what are, agar hum zoos or botanical gardens ki baat kare, I'm going to talk about them together. Zoos and botanical gardens, then there are three basically ways jinse ye tino jo hain, ye dono jo hain, sorry, ye conservation kar rahe hain. Hai? The first one is, of course, education. Pakistan mein zoo mein education to mushkili hoti hai waise. Waise unhone jo jitne signboards wagera lagaye hote hain, yani ke by education, I mean you educate the masses and the public about, uh, you know, uh, public about the conservation issues. Okay? Entrance fees or donations you can use ho sakti hai, uh, to fund conservation programs. But again, Pakistan is a little weird because that will never happen. If you go and look at the condition of the zoos, I mean, uh, aap agar, uh, if you see all across Pakistan, Lahore ka zoo is, 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 in, is in worse condition, but you have like, for example, there are bird parks in Islamabad and there are other areas where there are zoos and, you know, so education is one of the ways they're doing conservation. Then, isi tarah, research is also one of the ways uh, in which they're doing animals in captivity, unko study karte hain, aur sara kuch karte hain, aur jo tisi chee jo hum detail mein dekhenge, wo hai captive breeding. Thik hai ji? They do captive breeding. Now, captive breeding programs, we call them as captive breeding programs. Now, what exactly are, uh, iska aim kya hai, captive breeding program ka, iska jo aim hai, that is basically to increase genetic diversity. Okay? That's the aim of, and how is that done? Uh, basically, hota ye hai, ki isme animals that are not closely related, they are, so non- closely related animals are mated together are mated okay captive breeding is called captive breeding because it is done in captivity the animals are brought together which are non-native and this basically as i said the purpose is to increase the genetic diversity okay this is all the zoos ki botanical gardens ki conservation areas national parks or marine parks they follow the same suit they have the same line of argument the reason I mean, a botanical garden by definition is an area where you conserve plants only. Okay. <coughs> um, botanical garden is basically totally concerned with plants. Okay. So that's why it's, it has a separate uh, word. Or marine parks, it's basically a water park. Again, conserving uh, the diversity of the water body. Achha, uske baad, Frozen zoos kya hain? Frozen zoo is basically um, a storage fertility of storage facility of sperms, eggs, and even embryos. In Italy, in come frozen zoos kya I mean, it's literally not ke thanda bahut zada. It's just or the principle hai wo ye hai ki they are kept in liquid nitrogen sorry liquid nitrogen aur aapko pata hai liquid nitrogen jo hai wo uh, uska jo temperature wo kafi low hota hai so until when they are needed so basically they are used that's the idea of frozen zoos aur isi tarah seed banks ka idea hai ki aapke paas ek aisa bank ho jahan pe collection of seeds aur isse bhi related inshallah hum Question the reason I'm not writing uh, all of this in so much detail is because, as I said, I will resort to the past paper questions for all of these ideas. Okay, so yeah, basically, uh, the main methods and the ways in which conservation is done. Now, the next part, which is 18.4, is has to do with methods of assisted reproduction. Assisted reproduction. Assisted reproduction ka kya matlab hai? Dekhe, uh, 
असिस्टेड रिप्रोडक्शन का मतलब है कि वी आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन एनिमल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड व्हाई इज दैट द केस बिकॉज वी वांट डिजायर्ड रिजल्ट्स सो दे आर बेसिकली फोर प्रोसेसेस दैट वी विल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नंबर 2 इंट्रा इंट्रो विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ और फिर इसी तरह यू हैव द आईडिया ऑफ एंब्रियो ट्रांसफर एंड सरोगेसी number 3 is embryo transfer theek hai aur phir aap kahe ji surrogacy ye char words hain in charon ka kya matlab hai ye main aapko kuch animated pictures hain unke sath main aapko dikhata hu so artificial insemination as the name is suggesting it's an artificial way tell it kahan gayi okay so yep that's the picture okay So, अब आप देखें कि दिस पिक्चर इज बेसिकली टेलिंग यू व्हाट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज ऑल अबाउट सो अगेन ये जो आप हमने ऊपर बात की है फ्रोजन जूस की एज आई सेड यू कैन हैव स्टोरेज फैसिलिटी फॉर ऑल ऑफ द गेम इट्स इंक्लूडिंग द मेल एंड द फीमेल गेम इट्स सो व्हाट व्हाट इट इज डन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्पर्म कलेक्शन इट इज सेंट टू द लैब और उसको आपको पता है कि मैंने आपको बताया था लिक्विड नाइट्रोजन में इनको स्टोर किया होता है इन फ्रोजन जूस ओके लैब में उसको डाइल्यूट करते हैं उसका टेम्परेचर नॉर्मल करते हैं एंड देन आर्टिफिशियली इट इज द द मेल गेमीट्स आर इंजेक्टेड इनटू द फीमेल गेमीट्स एज यू कैन सी एंड दैट्स द दैट ने दैट थिंग इज नोन एज इंसेमिनेशन द आर्टिफिशियल इंसर्शन ऑफ द मेल गेमीट्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और व्हाटएवर एनिमल वी आर टॉकिंग अबाउट ओके सो दैट आइडिया इज Known as artificial insemination. मैं आपको इसका टेक्स्ट भी दे देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो सो डेफिनेशन इफ यू लाइक सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल एंड स्टोर इन थिन ट्यूब्स ऑन स्ट्रॉज दीज आर इंजेक्टेड इन टू दाइना और यूट्रस यूजिंग कैफीटर अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ठीक है और ओके सो दैट्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन now the next idea is ivf which is related to artificial insemination uh yeah that is ivf again i have a picture for you that shows what intro in vitro fertilization means <clears throat> okay ab aap dekhiye is picture mein kya ho raha hai step number 1 step number 1 oocytes are being taken out and you know what oocytes are right ye humne padha tha these are the developing female uh, egg cells they are collected from the ovaries theek hai aur unko lab mein hum artificially male gametes ke sath fuse karwa rahe hain in a petri dish okay and then the embryo that is formed is so in vitro ka matlab hota hai <coughs> in artificial conditions hum un dono ko yani ki the fusion hai jo fertilization hai <coughs> that is not happening within it's happening artificially inside the lab as this diagram is showing and then once you have the embryo that is um, then injected into the the female okay so you have stimulation extracting oocytes or isko process ko karne se pehle usually female ko artificial hormones de di jate hain aur usko kehte hain ki the female will over ovulate i mean it, this is deliberately done over ovulate the hormones are given which will deliberately cause over ovulation which means more egg cells will be produced so that they can be taken out and artificially uh, okay so iski bhi main aapko kiya tha telling a second yep in vitro fertilization so that's number 1 okay tell me dekhu is it in line with our text थोड़ा सा ना इसको नीचे कर लेते हैं अच्छा नहीं सारा हिल जाएगा चले कोई बात नहीं सो इन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन स्पर्म आर कलेक्टेड फ्रॉम मेल एग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द ओवरी स्पर्म एंड एग्स आर मिक्स टुगेदर इन अ डिश एंड देन इंसर्टेड जो एम्ब्रियो है दैट्स बैक इन द into the female reproductive tract theek hai that's basically in vitro fertilization all right iski bhi inshallah hum jo hai wo papers dekhte hain phir uske baad 
By the way, embryo transfer is part of IVF. So you can see that when we are transferring embryo, that's basically what embryo transfer means. And then you have surrogacy. Surrogacy ka kya matlab hai? Main aapko ek aur uh, picture deta hu jisme maine I have done a collection of some terms that you should be knowing. Wait. Okay. अच्छा जी ये देखें जी सबसे पहले तो स्पर्म बैंक की बात हो रही है क्विकली स्पर्म्स आर कलेक्टेड फ्रॉम मेल्स मिक्स्ड विद एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन एंड पुट इनटू थिन ट्यूब्स एज स्ट्रॉस दीस आर केप्ड एट 196 ये लिक्विड नाइट्रोजन का टेंपरेचर है <coughs> और फिर एंब्रियो ट्रांसफर हम किसको कहते हैं एंब्रियोस फॉर्म्ड ड्यूरिंग आईवीएफ आर इंसर्टेड इनटू द यूट्रस फॉर इंप्लांटेशन टू टेक प्लेस दे कुड बी इंसर्टेड इनटू द फीमेल दैट डोनेटेड द एग्स नाउ दिस इज इंपोर्टेंट जो वापस इंसर्शन एंब्रियो ट्रांसफर करना है वो देखें ये कर रहे हैं ये डायग्राम शो कर रही है इट इज दे आर इंसर्टिंग एम्ब्रियो बैक इन द सेम फीमेल देयर कैन बी अदर फीमेल्स जिनके अंदर इस फीमेल का एम्ब्रियो भी हम डाल यानी कि फॉर एग्जांपल दिस इज एनिमल एक्स ओके सो द फीमेल देयर इज अनदर फीमेल एनिमल वाई जिसके अंदर ये इंजेक्शन हम इंसर्ट कर सकते हैं यानी कि द एग सेल इज नॉट ऑफ वाई बट द एम्ब्रियो इज नाउ गोइंग टू बी इम्प्लांटेड ठीक है सो this this female is known as a surrogate female which means that neither the egg cells belong to that female mammal nor the sperm cells of course okay so this idea is known as surrogacy ye dekhen zara balki embryo transfer mein dekhen unhone likha hai they could be inserted into the female that donated the eggs or into another female which has been treated with hormones so it is prepared for implantation yani ki usko bhi hormones deke Uh, so that its uh, uterine lining can become thick for implantation surrogacy one or more embryos are placed into uterus of a female who did not provide the female gave it pregnancy therefore occurs in a female who is biologically unrelated to the embryo and fetus theek hai this is to save the female who is the source of eggs from uh, the risks of pregnancy aur phir frozen zoos ka Again, हम आइडिया डिस्कस कर चुके हैं इट्स इट्स अ बैंक ऑफ द मेल एंड द फीमेल ये मेल्स ठीक है जी सो अगैन दिस इज अगैन अ वेरी रफ आइडिया ऑफ ऑल वॉट असिस्टेड रिप्रोडक्शन इज ऑल अबाउट ठीक है अच्छा जी उसके बाद लेट मी गो बैक टू द सिलेबस सो बेसिकली मैंने आपके सामने जो बर्ड आई व्यू में डिस्कस किया है वो पार्ट डी और पार्ट सी एंड डी है ठीक है Now I'm quickly going to talk about what E is, and then I'm going to talk about what G is. Or, फिर हम जितने ये मेरे papers mark किए हैं जो असल काम है इंशाल्लाह वो papers का होगा. The reason why I'm not writing so much today is because you are going to take your notes from the mark schemes anyway. I'm just giving you a bird's eye view of all what this is about. अच्छा जी. उसके बाद over there is an idea of preventing. Overpopulation, okay? uh, in दो मैथड हैं जो कि आपका सिलेबस बात करता है द फर्स्ट वन इज कलिंग एंड सेकेंड वन इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव कॉन्ट्रसेप्टिव कॉन्ट्रसेप्शन सॉरी ठीक है अच्छा जी contraception of course uh, what contraception means is that you take chemicals aap uh, animals ko chemicals de dete hain which are basically hormonal in nature and that will either prevent the the gametes from uh, being formed in the first place usually the contraception given is in the form of chemicals theek hai aur jo ek contraceptive diya jata hai uh, that is for to animals that is known as pzp which means और ये बेसिकली करता क्या है दिस बेसिकली गोज एंड चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो मेम्ब्रेन इट डज नॉट अलाउ द स्पर्म टू पेनिट्रेट एंड देयरफॉर नो फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इस पे तो इतने एथिकल इश्यूज नहीं है एथिकल इश्यूज हैं कलिंग पे कलिंग क्या है आई मीन आर यू विल बी सरप्राइज इट्स बेसिकली डिलिबरेटली किलिंग पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन deliberately killing part of the 
population. Okay. So that is culling. Of course, अपने और ये इसकी कुछ examples हैं काफ़ी जूज हैं दुनिया में जिन्होंने ये प्रैक्टिस किया है बट अगैन दिस इज स्पोकन अगेंस्ट बिकॉज इट्स अन एथिकल टू किल एनिमल्स एनी वे लाइक दिस फॉर रिड्यूस्ड पॉपुलेशन तो बहर दिस इज वन ऑफ द वेज दैट दिस हैज बीन डन ओके अच्छा जी उसके बाद जो अगली चीज़ है बच्चों दैट इज एलियन स्पीशीज उसकी हमने कल बात की थी <coughs> now the last two points that i want to talk about today so again c we're done d we're done ye dekhe culling or contraceptive methods ye maine aapko bata diya invasive alien species humne kal ki thi ab basically wo keh raha hai discuss the roles of these non governmental organizations uh which help in conservation <coughs> ye kya karti hain uh, inke common points hain wo inshallah hum dekhenge uh but uh, on a side note you need to know what their abbreviation means and then finally outline how degraded habitats may be restored with reference to local or regional examples so what i'm going to do is for g and h i'm going to directly jump onto the past papers okay pehle unke hum past papers dekhte hain detail mein ke what uh, do these organizations do and then we will come to the past papers of uh the remaining topics inshallah theek hai chale ji all right so maine jo aapko maaf karwaya tha maine aapko kal papers ke bare mein likhwaya tha so the first thing that we're going to talk about is the roles of non theek hai sabse pehla question jo hai That is October, November 19. I think I have that ready with me somewhere. अच्छा चल. I need to go back. थोड़ा सा please bear with me. मुझे papers को मैं सिर्फ खोल के नहीं मैं उसको आपके notes पे paste कर दूँगा ताकि when you go back it's easy for you. <coughs> okay. So the first question that we are going to do is October, November 2019, and variant is का four three है. October, November, two thousand and nineteen. Right. Yep, that's period four three. And the question is nine B. So let me show you what the question says. Nine B. ठीक है. I think he's coming in. यहाँ पे अपने पास खोला हुआ. Yes. so this is the question that i'm talking about okay acha ji ab sabse pehli baat balki isko main tere bas iski snapshot le lu ek hi pura page aur usko board pe karke discuss karte hain all right there you go all right i think papers ke liye main अलग पेज खोल लेता हूँ सॉरी माई बैड इज अ पिक्चर नॉट फाइव ओके सही ऑल राइट चले जी अब क्वेश्चन है जी डिस्कस द मेथड्स यूज्ड इन वेट आई थिंक आई पुट द रॉन्ग क्वेश्चन आई एम सॉरी वेट वो मैंने कौन सा देखा था अक्टूबर में 2019 फोर थ्री अपॉलॉजीज अपॉलॉजीज एक सेकंड चले जी मैंने खोला है वहीं से देखते हैं फिर यप दैट्स द क्वेश्चन सो Okay. Now, if you look at the question, the question is saying uh, non-governmental organizations play a role in global conservation. Discuss how two global conservation, or you know, two global conservation, are the sites. Hain. 
और डब्ल्यू डब्ल्यू एफ है ठीक है डिस्कस हाउ टू ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू कंजर्वेशन सो अगेन दिस क्वेश्चन विल सर्व टू गिव यू ऑल ऑफ द पॉइंट दैट यू नीड टू नो फॉर दिस कॉन्टेंट सो क्विकली नाइन बी पहले इसको यहाँ पर लगाते हैं फिर हम इसकी मार्क्स की भी देखेंगे ऑफकोर्स हाउ कैन बी फू गेट द मार्क स्कीम्स और बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं नथिंग अबाउट दीज पॉइंट्स इज दैट यू वॉन्ट अंडरस्टैंड ओके चलो जी इन पॉइंट्स को देखते हैं बारी बारी फिर इसकी एग्जामिन रिपोर्ट भी मैं आपके सामने लगाता हूं <coughs> अच्छा जी सबसे पहले नेम वन एंड नेम टू उसने काफी सारे जो हैं वो नाम दिए मैं डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ग्रीन पीस नेचर कंजर्वेशंसी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ओशेनिया सी शेफर्ड कंजर्वेशन इंटरनेशनल लेकिन आपका सिलेबस जिनकी बात करता है देखें वो ये दो ही हैं सो आई मीन इट्स गुड दैट वी स्टिक टू दन दैट योर सिलेबस इज टॉकिंग अबाउट विच आज डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड Uh, sites i'm not saying that you can't know the others but it's good that you stick to these two anyhow to pehle to do marks aapko mil gaye unka naam batane mein theek hai acha ji wo kya karte hain they raise funds again don't lose track of the big picture these organizations are trying to contribute to conservation theek hai by raising funds they try to influence governments businesses uh, wo unko convince karne ki koshish karte hain ki agar if you don't uh, help in conservation then at the end you will be affected okay and then they ban or reduce hunting polluting oil drilling mining and deforestation they do researches and they publish reports uh, sirf so simple papers nahi hote baqaida peer journal reviews mein they publish uh, reports and then they conserve species uh, population habitats biodiversity by basically taking parts in uh, making of zoos ya promoting the making of zoos and national parks and marine parks education पब्लिक कैंपेन्स करते हैं आप देखें डब्ल्यू का सब बच्चों को पता है आई मीन दे है वर्ड साइट्स लेकिन देखें एवरीबडी नोज वॉट डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वो रेस्लिंग वाला डब्ल्यू डब्ल्यू एफ नहीं इट्स बेसिकली आई मीन ऑफकोर्स डब्ल्यू डब्ल्यू एफ पुराना था वैसे डब्ल्यू डब्ल्यू यू होता है बट एनी हाउ वर्ल्ड वाइड सो वॉट इज डब्ल्यू डब्ल्यू एफ स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड फेडरेशन के वर्ल्ड रेस्लिंग फेडरेशन हाँ जी पूछ रहा हूं मैं बच्चों क्या हो गया बताएं तो सही जरूर चले बार इसको आप देख लीजिएगा ये ये इसे बाय द वे द रीजन अगेन लेट मी रीट्रेट मैं आपको इतनी स्पून फीडिंग कर रहा हूं उसका ये मतलब नहीं है नहीं वो खतीजा डब्ल्यू डब्ल्यू पहले वो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ होता था बाद में वो डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया वर्ल्ड रेस्लिंग एंटरटेनमेंट हो गया पहले वो वर्ल्ड रेस्लिंग फाउंडेशन या फेडरेशन ही था ओके शायद तब आप पैदा भी नहीं हुई थी चले बार ओके सो Uh, they hold protests, okay, uh, against, for example, किसी एनिमल की खास तौर पर कलंक के अगेंस्ट दे आर क्वाइट अगेंस्ट किलिंग एनिमल्स दे प्रमोट को एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड पीपल रेगुलेट और लेजिस्लेट फॉर ट्रेड इन वाइल्ड स्पीशीज एस्टिमेट मोनिटर कैटेगराइज थ्रेट एंड एंडेंजर स्पीटीज और डिटेल्स ऑफ साइट्स ट्रेड कैटेगरीज उनकी मुख्तलिफ ट्रेडिंग कैटेगरीज हैं अगैन सम डिटेल्स दैट योर टेक्सट बुक मैंशन but honestly more or less these are some 12 or 13 points that if you remember so it should be sufficient for you to know what exactly um is you know done because for for these particular organizations theek hai ji ye to ek question ho gaya aur questions bhi hain balki ek second iski exam report bhi humne dekhni hai 439b okay good i'll have to scroll down a bit 439b Okay, this is four two. This is four three. Up oh, nine B. Okay. Let's see. This could be. Let's keep a snapshot. Keep it. This could be. I'll give it to you. Okay. There you go. Let's see. Let's see what the examiner has to say. again this is also very important the communist global non governmental organizations mentioned were iucn wwf and sites well known activities of these groups were fundraising number 1 education number 
listing or monitoring endangered species, number three, and lobbying of governments to regulate trade in endangered species, number four, or to ban or restrict hunting, number five. Strong answers refer to particular endangered species and steps taken to protect them, including habitat conservation, step number six. The roles of individual zoos and botanical gardens, number seven, or seed banks did not fit the global scope of the question. I'm sorry, this is not a point. I'm sorry, I'm sorry. They did not fit the scope of the question because what was the question in the Global conservation. Okay. Uh, jo for zoos hai, ye, ye area wise basically okay so the roles of individual zoos and botanical gardens or seed banks did not fit the global scope of the question the most common incorrect organization that were given included world health organization and animal welfare charities that concentrate on improving conditions for domestic or farm animals okay so i hope uh, ye aapko clarified ho gaya hoga ki kis kisam ke questions aate hain again i want to show you some more examples for this particular part uh, October, November 2017, paper 4-2. Okay, we have to take a break for one minute. Let's resume after one minute. I'm ending the meeting, please. Take